अच्छा इसी में चल रहा है जी जी कितने आते हैं यहाँ पे जिम में लोग यार इसके अंदर दारू ये बताओ जिम के अंदर दारू ये तो प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं होगा ये जी जी इसको एक्सर ऑफिसर को बुला के बोला कहाँ करो उनका लेकिन यार जिम के अंदर दारू बाजी चल रही है अच्छी बात नहीं सही इसमें और है अरे 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 बताइए जिम से चल रहा है धंधा इसलिए ओह बताओ तो इनका चलान चलान हो जाएगा एक्सर जाकर होटल जगत इनके बराबर वो डबल के ताया ताय ना ये क्या चीज़ है कैसी कैसी चीज़ें खिला रहे Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for love and support. So guys, अभी भी जो आपने वीडियो देखा वो उत्तराखंड हरिद्वार का है और जो ऑफिशियल्स की रेड हुई एक जिम के अंदर और कुछ ऐसी चीजें मिली वहाँ पे जो नहीं होनी चाहिए, you know drugs, alcohol. इस वीडियो को बनाने का पर्पस ही मेरा ये है कि जो अटेंशन है हम वापस से रीफोकस करें उसको ड्रग्स और स्टीरोइड्स में कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है हमारे फिटनेस में ना सिर्फ फिटनेस में और बाकी जो यू नो ओवरऑल हेल्थ के लिए भी तो आज मैं जो चीज़ बताऊंगा आपको वो ना सिर्फ उन अथॉरिटीज़ को हेल्प करेगी यानी कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हेल्प करेगी एक एक्शन प्लान बनाने के लिए कि किस तरह से सिचुएशन को टैकल किया जाए किस तरह से अगर ये जिम्स में हो रहा है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए और क्या रीजनिंग मतलब इसके पीछे ये हो क्यों रहा है तो बहुत हेल्प मिलेगी ऑफिशियल्स को भी प्लीज़ अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर पहुंचाइए इसे यू नो जिस भी स्टेट में आप रहते हैं जिस भी सिटी में आप रहते हैं उनके ऑफिशियल्स तक ताकि उनको एक एक्शन प्लान बनाने में हेल्प मिले और यही काम मैं कर रहा हूँ यू नो प्राइवेटली अपने ड्रग फ्री इंडिया मिशन के थ्रू हिमालयन स्टैलिन के थ्रू तो आई होप कि किसी भी तरीके से अगर मैं हेल्प कर पाऊँ गवर्नमेंट को तो ये बहुत बड़ी बात होगी दूसरी चीज़ इसमें मैं वीडियो में आपको बताऊँगा कि किस तरह से अगर हमारा कोई यूथ अगर हमारे कोई बच्चे इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं स्टीरॉयड्स और ड्रग्स में और इवन एल्कोहलिज़म में तो किस तरह से उनको यू नो उस चीज़ से वो बाहर आ सकते हैं इसकी भी मैं कुछ टिप्स दूँगा इस वीडियो में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी बताऊंगा जिससे आपको बहुत बेनिफिट होगा और right, तो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं मैं क्यों ये प्रॉब्लम हो रही है एक 1980s में एक सर्वे हुआ था डॉक्टर रॉबर्ट गोल्डमैन ने और उन्हें एक थ्योरी दी थी एक बेसिकली एक टर्मिनोलॉजी दी थी जिसे कहते हैं गोल्डमैन डेलाइमा अब इसका मतलब क्या होता है उन्होंने 1980s में सर्वे जो किया था टॉप लेवल के जो एथलीट्स से उनसे ये सवाल पूछा था कि अगर आपको एक ऐसी डेविल डील मिले जिसमें डेविल आपको यानी कि शैतान ऊपर ऊपर से आके आपको ये बोले कि भाई आप जिस भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे उसमें आप विनर रहेंगे लेकिन उसकी दूसरी शर्त ये होगी कि आप विद इन फाइव ईयर्स यानी पाँच सालों के अंदर अंदर आपकी मौत हो जाएगी तो इस सर्वे को जब उन्होंने किया तो फाइंडिंग क्या निकली पता है बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ एथलीट्स उन्होंने कहा कि हम ये डील एक्सेप्ट कर लेंगे यानी कि एक स्पोर्ट में जब एथलीट्स एक लेवल पे पहुंचता है तो उसके लिए जीतना कितना इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ से ये साबित होता है तो ये डलाइमा अक्सर एथलीट्स में देखा गया है नाउ स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट बॉडी बिल्डिंग और जिम्स की अगर बात करें जिम कल्चर की बात करें तो यही सेम डलाइमा उन बॉडी बिल्डर्स का भी रहता है जो कंपटीशन खेल रहे हैं आज की डेट में तो चाहे कोई से भी प्राइस हो चाहे वो हेल्थ वाइज हो चाहे वो मनी वाइज हो वो पे करने के लिए तैयार हैं बस एक बार कंपटीशन में जीत जाए मतलब मिस्टर ओलंपिया बन जाए दैट्स इट तो ये चीज़ एफेक्ट कर रही है बॉडी बिल्डर्स को भी और साथ ही साथ यही चीज पास पास ऑन हो रही है जिम्स के थ्रू एक लेमैन में भी मतलब एक ऐसे इंसान में जिसका कोई दूर दूर तक रिलेशनशिप नहीं है बॉडी बिल्डिंग से बट वही नॉलेज पास ऑन होते होते यहां तक इसके पास पहुंच रही है अब बॉडी बिल्डिंग स्पोर्ट की मैं बात करूंगा तो ये इतना बड़ा स्पोर्ट नहीं है मतलब एक नीच स्पोर्ट है जिसको बहुत कम लोग फॉलो करते हैं बहुत कम लोग जानते हैं जैसे मैंने बोला रेगुलर इंसान या एक ले उसको पता नहीं हुआ कि मिस्टर ओलंपिया कौन है या कौन हीथ है या कौन यू नो शॉन रोड ने बट वो उस इंसान को जानता है जो जिम के अंदर एक बॉडी बिल्डिंग कर रहा है एक अच्छी फिजिक है जिसकी जो मे भी हो सकता है कि फॉलो कर रहा है किसी मिस्टर ओलंपिया एथलीट को तो वहाँ से ये नॉलेज पास ऑन होते हुए होते हुए एक जिम के ले मैन एक रेगुलर इंसान तक पहुँच रही है तो जो मेंटेलिटी उस बॉडी बिल्डर की है सेम चीज़ पास ऑन हो रही है हमारे जिम के नॉर्मल बच्चों में भी तो स्टेरॉयड यूज़ करना स्टेरॉयड का इस्तेमाल करना साइकिल चलाना ये वहीं से निकल के आ रहा है अब बॉडी बिल्डर्स स्टेरॉयड्स और ड्रग्स का इस्तेमाल इसीलिए कर रहे हैं कि उनका मसल साइज बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बढ़े और उसके साथ साथ जो उनका बॉडी फैट परसेंटेज है वो ड्रॉप हो ताकि वो स्टेज में जाके कंपीट कर पाए शोज को जीत पाए अब 
ये इसलिए भी कर रहे हैं बॉडी बिल्डर्स ज़्यादातर इंडिया में खासकर कि एक तरह से उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा वहाँ से यू नो पॉपुलैरिटी फेम नेम और उससे फिर स्पॉन्सरशिप उसके साथ आपकी जो ब्रांड डील्स वगैरह और उसके साथ साथ एक रिकग्निशन लोकेलिटी में मोहल्ले में आप एक जिम खोलने वाले हो तो उसके लिए आपको इंडिया में ये मैंटेलिटी है कि आपको सर्टिफिकेशन या डिग्री करने की ज़रूरत नहीं है आप बस बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेल लो बॉडी बना लो कम्पीट कम्पटिशन खेल लो तो आप एक जिम खोल सकते हो और जिम के ओनर बन सकते हो तभी आपको लोग गुरु समझेंगे तो ये मेंटेलिटी जो है खासकर बॉडी बिल्डर्स की इंडिया में है तो ये मैं गलत नहीं कहूँगा इसे यू नो एवरीबॉडी वांट्स टू अर्न ब्रेड एंड बटर और उनका भी एक जरिया है बट गलती यहाँ पे क्या हो रही है कि नॉलेज जो पास ऑन हो रही है एक ले तक एक नॉर्मल जिम गोवर तक जो एक रेगुलर इंसान जिसका कोई रिश्ता नहीं है बॉडी बिल्डिंग से उसको सही नॉलेज नहीं पहुँच रही है मतलब आप एक बॉडी बिल्डर हैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हैं यूज इट नो प्रॉब्लम अंडर सुपरविजन गाइडेंस अपने कोचेज अपने गुरुओं के जिनको पता है तो अगर आप वो कर रहे हैं इट्स ओके बट ले मैन तक वो जो नॉलेज पहुंच रही है ना मतलब अगर 50% परसेंट नॉलेज थी तो वो वहाँ पहुँचते पहुँचते मतलब 5% भी नहीं होती है तो इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है जिम के अंदर अब करंट सिचुएशन ये है कि हेल्थ फिजिकल फिटनेस बहुत बाद में आती है पहले आने लग गया है मसल सिक्स पैक एब्स फैट लॉस तो ये सारी चीज़ें आजकल के का ट्रेंड बन गया है मतलब जिम के अंदर जाने वाला बच्चा सबसे पहले कहता है सर मुझे सिक्स पैक एब्स चाहिए उसको ये नहीं पता है कि वो सिक्स पैक एब्स इतना जल्दी बनाने के लिए उसको क्या सेक्रीफाइस करने होंगे अब मैं थोड़ा सा आपको स्टडीज़ के बारे में बताता हूँ कि रीसेंट स्टडीज़ 2012, 2014 में अमेरिकन जर्नल ऑफ कार्डियोलॉजी में स्टडी हुई है कि आपको जितनी भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं स्पेसिफिकली आप स्पेसिफिकली आपके हार्ट से रिलेटेड जब आप एक इस तरह के स्पोर्ट में होते हैं तो वो स्टेरॉयड यूज़ की वजह से है स्टेरॉयड यूज़ एंड कार्डियोवेस्कुलर डिस्फंक्शन का एक बहुत ही बड़ा रिलेशनशिप है इसमें तो जितनी भी अभी रिसेंट डेथ्स हुई है मैं बहुत बार वीडियो बनाया मैंने उसके ऊपर तो उसमें हार्ट इन्लाजमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके ऑर्गन का डिसफंक्शन मतलब ऑर्गन्स ढंग से काम नहीं कर रहे हैं बहुत सारे इश्यूज़ हैं आगे भी बात करेंगे इसके बारे में बट ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एक ले मैन तक ये सारी प्रॉब्लम्स भी पहुंच रही है थ्रू बॉडी बिल्डर्स आई मीन हमें किसी पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर या किसी इंडिविजुअल से कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मोस्ट ऑफ द बॉडी बिल्डर्स दे डोंट नो के वो अपनी बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं क्या बॉडी के अंदर डाल रहे हैं सिंपली मतलब उन्हें ये डिफ्रेंस भी नहीं पता है कि एंड्रोजेनिक एनाबोलिक स्टेरॉयड्स आपके ड्यूरिटिक्स आपके ड्रग्स और यू you नो know, इस तरह के हॉर्मोन्स इंसुलिन आई जी एफ वन एच जी एच इनमें डिफरेंस क्या है उनके लिए ये सारी चीज़ें समान हैं मतलब बस सामान चलाना है साइकिल चलानी है बॉडी बनानी है कंपटीशन करना है तो जब तक ये डिफरेंस भी नहीं पता होगा किसी को और वो दूसरे को जब ये सजेस्ट करने लग जाएगा ना तो ये मतलब एक हिसाब से आप किसी इंसान को बॉम्ब बनाने की विधि दे रहे हो कि भैया ये बॉम्ब ऐसे बनता है लो बना लो अब जहाँ जाके फोड़ना है उसे फोड़ लो तो ये थोड़ा सा यू you नो know, बहुत ही डेंजरस है ये uh, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब बॉडी बिल्डर्स गलत कर रहे हैं बट मैं ये कह रहा हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कहीं पे भी क्योंकि आज से 30-40 साल पहले पिक्चर ये थी नहीं मतलब जो प्रोफेशनली कम्पीट नहीं कर रहा था एथलीट वो कभी भी इंटरेस्टेड नहीं था स्टेरॉयड्स और ड्रग्स लेने में या किसी भी तरह के हारमोन्स को इंजेक्ट करने में लेकिन टू की अगर मैं पिक्चर आपको दिखाऊँ तो एक नॉर्मल जिम गोअर एक कैजुअल जिम गोअर को आप देखेंगे तो वो स्टेरॉयड्स के बारे में पूरी जानकारी उसको होगी और वो हो सकता है कि वो स्टेरॉयड भी ले रहा हो जिम अगर आप जाएंगे किसी भी जिम में रैंडमली चले जाइए डस्टबिन में जाके देखिए आप या लॉकर रूम में जाके देखिए जो अभी भी वीडियो हमने देखी आपको ईजीली कुछ भी मिल सकता है सरेंजेस मिल सकती हैं इस तरह के इंजेक्टेबल्स मिल सकते हैं ओरल्स यू नो फॉर्म में आपको डाइनाबॉल वगैरह मिल सकती है तो इट्स वेरी कॉमन इन दीज जिम्स और ये प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए हो रही है कि एक ट्रेंड बना देखिए मतलब इट्स ऑल राइट इट्स ओके टू टेक ड्रग्स देखा नहीं वो बॉडी बिल्डर्स लेते हैं सारे के सारे कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे संभालना पड़ेगा अब दूसरी बात ये भी है कि ये जो नॉर्मल जिम गोअर्स हैं ये कैजुअल जिम गोअर्स हैं ये कभी भी कम्पीट नहीं करने वाले ये कभी भी अपने फिजिक से कोई कॉम्पिटिशन या कोई फेम या कोई यू नो मनी या कोई ब्रेड एंड बटर अर्न करने के लिए नहीं कर रहे ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि ये बेटर लुकिंग यू नो अपने फिजिक को अच्छा दिखा सकें गॉड नोज क्या गोल्स होंगे बट अपनी फिजिक को थोड़ा सा बेटर करने के चक्कर में ये सारी चीज़ें ले रहे हैं सो दिस इज़ कॉल्ड मिस यूज़ ऑफ स्टेरॉयड्स एंड ड्रग्स मतलब जब आपकी फिजिक आपकी बॉडी बिना इस तरह के सब्सटेंसेस को यूज़ किए एक अच्छी प्रॉपर डाइट प्रॉपर ट्र
आपके जिम में बैठे हुए वो बॉडी बना के कंपटीशन लड़के बने हुए गुरु वो मतलब हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ज्ञान लेने के लिए भी हमें उसी इंसान के पास जाना चाहिए जिसके पास ज्ञान हो मतलब जिसने कुछ ना कुछ सर्टिफिकेशन कुछ ना कुछ डिग्री कहीं से हासिल की हो जो यू नो you know, किसी रिकग्नाइज जगह से जिसको सर्टिफिकेशन मिला हो मतलब ऐसे ही रैंडमली कोई नहीं जिसने बस किसी स्टेज में चढ़ गया आई डोंट नो बहुत सारे स्टेजेस हैं इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेडरेशन हैं कहीं से भी खेल लिया आपने आप बस बॉडी बिल्डर का आपको तमगा मिल गया तो ये आपको क्वालिफाई नहीं करता मतलब कि किसी को इस तरह की एडवाइस देने के लिए जो हेल्थ न्यूट्रिशन और ट्रेनिंग से रिलेटेड हो ये मेडिकल स्टेरॉयड्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं वो तो कोई अलाउड ही नहीं होता है किसी को इस तरह के बारे में बात करना जो मेडिकल प्रोफेशनल ना हो डॉक्टर की डिग्री ना हो जिसके बाद अब दूसरी कैटेगरी आती है यहाँ पर स्टेरॉयड अब्यूज़र्स की ड्रग्स अब्यूज़र्स की अब ये लोग वो लोग हैं जो अपने गुरु या अपने जो भी कोच बॉडी बिल्डिंग कोच उनकी बातें सुन के किसी भी तरह का कंपाउंड किसी भी तरह का सब्सटेंस अपनी बॉडी में डाल लेते हैं विदाउट नोइंग कि उसके पीछे की साइंस क्या है कैसे वो बॉडी में काम कर रहा है क्या आपकी मिनिमम डोज होनी चाहिए उसके लिए तो बिना इस चीज़ को जाने वो अपनी बॉडी में ये ले लेते हैं जस्ट बाय यू नो समवंस एडवाइस और बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है हमारी कि हम बहुत ही जल्दी बॉडी चीज़ों को अडेप्ट करने लगती है उसकी चाहे वो ग्रोथ हो चाहे कोई भी उसका परफॉर्मेंस का यू नो आपकी अगर बढ़ा भी रही है कोई चीज़ तो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेगी वो उस डोज की तो उसके बाद क्या करना पड़ता है तो कॉन्टीन्यूसली आपको उसकी मात्रा को उसकी डोसेज को बढ़ाते हुए अपनी बॉडी में डालना पड़ता है ताकि आपको लगातार रिजल्ट मिलते रहें अब इस तरह के अब्यूज करने से स्टेरॉयड्स और ड्रग्स को क्या भयंकर प्रॉब्लम्स होती है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली चीज़ आपके जो ऑर्गन्स हैं वो उनका फंक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है स्पेसिफिकली आपके हार्ट की बात करूँगा आपके लिवर की बात करूँगा इवन आपकी किडनीज की बात करूँगा और साथ साथ आपके ब्रेन की सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की एक टर्म होता है जिसे कहते हैं हम डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी जिसमें आपके हार्ट एनलार्ज हो जाता है और आपकी जो सेल मेम्ब्रेन्स होते हैं मेम्ब्रेन्स हार्ट के वो थिन हो जाते हैं यानी कि पतले हो जाते हैं जिसकी वजह से आपका हार्ट सही तरीके से ब्लड को पंप नहीं कर पाता मैंने बहुत बार बताया है ठीक है ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स को ज़्यादातर जितनी भी बॉडी बिल्डिंग में डेथ्स हुई है वो इसी के कारण हुई है दूसरी चीज़ आती है आपके ब्रेन फंक्शनिंग में कैसे आपको डिप्रेशन आपको रॉयड रेज बहुत गुस्सा आता है क्या प्रॉब्लम होती है कि जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं एंड्रोजन रिसेप्टर्स स्टेरॉयड रिसेप्टर्स आपके ब्रेन में भी होते हैं हाइपोथेलेमस के पास तो उसकी वजह से जब भी आप इस तरह के स्टेरॉयड्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ब्रेन फंक्शनिंग बहुत ही डिस्टर्ब होती है आपको गुस्सा आता है आपको यू you नो know, अपना जो एजिटेशन है वो निकालने का बहुत ज़्यादा आप बहुत ही गुस्से में रहते हैं हमेशा तो ये बहुत ही डेंजरस है डिप्रेशन कॉमन इशू है टीन में खासकर साथ ही साथ इससे भी बड़ी प्रॉब्लम लो टेस्टोस्ट्रॉन उसकी वजह से आपका इरेक्टाइल डिसफंक्शन लिबिडो लो हो जाता है जो भी आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं और साथ ही साथ आपके जो शरीर में एक्ने की प्रॉब्लम होती है छोटे छोटे दाने हो जाएंगे आपकी बॉडी में लाल बिल्कुल रेड स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम हो सकती है तो ये न सिर्फ आपको बाहर तो बाहरी तौर पे ख़त्म कर रहा है बल्कि अंदर से आपके इंटरनली भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करता है और इससे सिर्फ आप सफ़र नहीं करोगे इंडिविजुअली इससे आपके फ्रेंड्स फैमिलीज हर कोई सफ़र करेगा क्योंकि आपको प्रॉब्लम होगी तो आपके यू नो पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होगी तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये एक तरह का ट्रेंड डेवलप हो गया है क्योंकि प्रो बॉडी बिल्डर्स प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स इसको इस्तेमाल करते हैं और जिम्स के थ्रू बॉडी बिल्डर्स के थ्रू ये कैसे ले तक पहुँच रही है ये सोच अब ये सोच इतनी भयंकर है इतनी मेंटली uh, इतना ये डीप uh, जाने वाली सोच है कि एक साइकोपैथ की सोच नहीं होती जैसे जो यू नो अक्सर जो मर्डर करते हैं अक्सर जो इस तरह की uh, जिनके दिमाग उल्टा चलता है सेम वही सोच है क्योंकि अंदर तक आपके बैठ जाती है बात कि भाई स्टेरॉयड्स लेना ड्रग्स लेना एक बहुत ही आम बात है कैजुअल मतलब हर कोई लेता है जो एक तरह से बहुत ही खतरनाक सोच है मतलब ये गलत है जो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इट्स वेरी नॉर्मल इट्स नॉट नॉर्मल मतलब ये आपके साथ कोई मेंटल इशू है मतलब हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो दिस इज़ वेरी सीरियस तो ये तो थी सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपको गिना दी अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारे पॉइंट्स छूट गए हैं बट स्टिल लंबा हो जाएगा वीडियो इसलिए मैं आपको सीधा सोल्यूशन बताता हूँ सोल्यूशन के तौर पे हम क्या कर सकते हैं अगर आप अथॉरिटी हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इस तरह के जिम्स में प्लीज़ एक तरह का आप रूल या रेगुलेशन लाइए जो हम कर रहे हैं ड्रग फ्री इंडिया अपने कैंपेन के थ्रू के ऐसे लोगों को तैयार किया जाए ऐसे एथलीट्स को तैयार किया जाए ऐसे
हिमालयन स्टाइल इन अकेडमी हमने जो स्टार्ट करी है हमारे जितने भी बैचेज अभी तक निकले हैं उनकी अलग से एक क्लास होती है ड्रग्स से रिलेटेड तो ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी अब्यूज़र्स हमारे पास आते हैं या जो लोग भी ड्रग्स से परेशान हैं स्टेरॉयड यूज से परेशान हैं या गुजर चुके हैं उससे वो लोग अगर हमें अप्रोच करेंगे तो हमें पूरी तरीके से हेल्प कर सकते हैं दूसरा सिनारी यहाँ पे ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसा इंसान मिलता है जिसने स्टेरॉयड अब्यूज़ किया है ड्रग्स का अब्यूज़ किया है और वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है या सोल्यूशन ढूंढ रहा है तो सबसे पहले आप उसको डॉक्टर के पास भेजेंगे मतलब चाहे आप एक फिटनेस ट्रेनर हो चाहे आप एक फिटनेस एक्सपर्ट हो न्यूट्रिशन का सारा ज्ञान है आपके पास सब सर्टिफिकेशन है लेकिन फिर भी ये आपका काम नहीं है राइट right? आप उसको सीधा डॉक्टर के पास भेजेंगे और डॉक्टर उसको एडवाइस करेगा रेकमेंड करेगा उसकी टेस्ट करने के बाद कि क्या क्या उसको करवाना है अगर डॉक्टर बोलेगा कि आप कंसल्ट कीजिए एक फिटनेस एक्सपर्ट को जो आपको डाइट से रिलेटेड यू नो सॉल्यूशंस बताएगा तो आप उसके डॉक्टर के साथ कंसल्ट करेंगे राइट right? तो दोनों मिल आप जब कंसल्ट करेंगे तब उसको एक सही गाइडेंस देंगे तो सबसे पहले आपको एडवाइस करना है कि वो डॉक्टर के पास जाए और अपनी करंट सिचुएशन का सही सही रिपोर्ट क्या है तीसरी चीज़ आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप हमें ईमेल कर सकते हैं ड्रग फ्री इंडिया मिशन के तहत हमने एक ऐसी आर्मी तैयार करी है जो इस तरह के ड्रग अब्यूज़र्स को स्टेरोड अब्यूज़र्स को हेल्प करती है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारी एकेडमी के ही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सर्टिफिकेशन ऑलरेडी कर ली है न्यूट्रिशन की यू नो फिटनेस ट्रेनर की तो वो लोग आपको हेल्प कर सकते हैं इस सिचुएशन में और मैं सारे लिंक्स डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कि हमारी अकेडमी का जो पेज है आप किसी को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे और हम प्रीडी श्योर कि अगर आपकी सिटी में वो हैं तो आपको 100 परसेंट हेल्प करेंगे क्योंकि यही हम सिखाते हैं दिस इज वॉट आर मोटो कि जो भी बंदा ड्रग्स में है जो भी बंदा स्टेरॉयड में फंसा हुआ है और बाहर निकलना चाहता है तो हम उसको हेल्प करेंगे और कभी भी उसको ऐसा नहीं जताएंगे कि भाई यार तू यू नो हमारी कैटेगरी में नहीं है या नेचुरल नहीं है इट्स और राइट मतलब आपने जो किया वो किया अभी आप वापस आना चाहते हैं बाहर और अपनी फिजिकल फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं तो दैट्स फाइन तो गाइज़ ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरा यही था कि ये मैसेज मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पर शेयर कीजिएगा इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पर शेयर कीजिएगा शेयर एनी जस्ट मेक श्योर कि ये हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंच सके ताकि उनको भी हेल्प हो और वो मेरे साथ कनेक्ट हो पाए और हम एक इस ड्रग फ्री इंडिया मिशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें राइट तो गाइज मेक श्योर आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर तो मैंने बोल ही दिया आपको करने के लिए एंड टेक केयर बाय बाय